ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളോട് വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ അത് വെക്കുന്നതിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ബിരിയാണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറുതെ ഒരു ബിരിയാണി അല്ല തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരു കിലോ ചിക്കൻ അതിലേക്കായി എടുത്തു പിന്നെ സബോള ഇത് നാല് സബോള നമുക്ക് സലയ്ക്കുള്ള പിസ്ത തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വറുത്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് സബോള വലിയ രണ്ട് സബോള നമുക്ക് റൈസ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്താം തക്കാളി ഇത് രണ്ട് തക്കാളി ഉണ്ട് ഇടത്തരം തക്കാളി ഒരു ചെറുനാരങ്ങ നീര് പിഴിഞ്ഞെടുത്തത് പിന്നെ ഇത് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് അതായത് ഇഞ്ചി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചതച്ചത് ഒരു ഒരു ഉണ്ട വെളുത്തുള്ളി പത്ത് പച്ചമുളക് അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം ഇടിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ തൈരെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് തൈര് നമ്മൾ മസാല തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതിനായിട്ട് പിന്നെ അത് നമ്മുടെ ഫ്ലേവറിനുള്ള ഐറ്റംസ് ആയ പുതിനയില മല്ലിയില അത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിനും ദം ഇടുന്നതിനും എടുക്കും പിന്നെ നെയ്യ് ഡാൽഡ ഗരം മസാല പൗഡർ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പുപൊടി ഒരു പൈനാപ്പിൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഒരു ഉരുളിയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഏതായാലും യൂസ് ചെയ്യാം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആയാലും യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് മസാല എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ സബോള പിസ്ത തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സവോള വറുത്ത് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ പിസ്തയാണ് നമ്മൾ മസാല തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ മെയിൻ ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണിയുടെ യഥാർത്ഥ ടേസ്റ്റ് ചിക്കനിലേക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ പിസ്ത തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വറവൊക്കെ കാര്യം സൂക്ഷിച്ച് എടുക്കുക നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ട്രിപ്പായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അധികം എണ്ണ ഒഴിക്കാത്ത കാരണം രണ്ട് ട്രിപ്പായിട്ട് പിസ്ത തയ്യാറാക്കി എടുക്കുകയാണ് നല്ലപോലെ പിസ്ത റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് അതിൽ കരിഞ്ഞും പോരുത് അതായത് നല്ലോണം ബ്രൗണിഷ് കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വറുത്ത് കോരി എടുക്കാം ഏത് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് എടുക്കാം എണ്ണയൊക്കെ അധികം ആവശ്യമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വാലാൻ വെച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രൈ ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് പൊടിച്ചെടുക്കാം എന്താ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പിസ്ത തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി അടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം നമ്മളെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കത് മസാലയിലേക്ക് പൊടിച്ച് ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് പിസ്ത വറുത്ത് മാറ്റി മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതേ ഉരുളിയിലേക്ക് അല്പം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അതിലേക്ക് ഡാൽഡ ഒരു അല്പം നെയ്യ് ഇതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഡാൽഡ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണോ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് സബോള നമ്മൾ രണ്ട് സബോള മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു അത് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകിൻ്റെ പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചത് ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അല്പം വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ അല്ലാതെ വഴണ്ടരുത് അല്പം വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം ഇത് മസാല ചിക്കൻ മസാല നമ്മളിപ്പോൾ റെഡിയാക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ലോ ഫ്ലെയിമിലും വയ്ക്കരുത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും വയ്ക്കരുത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഇത് അത് ശ്രദ്ധ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധ വേണം ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മളൊരു മുക്കാ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടു ഗരം മസാല പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അതെല്ലാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണിയുടെ ചിക്കനിലുള്ള മസാലയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് നല്ലപോലെ വരണ്ടു വന്നു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന ചിക്കനിലേക്ക് മസാല പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം തക്കാളി നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളി ഒരു രണ്ട് തക്കാളി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് തൈര് നമുക്ക് ഒരു നാലോ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കാം വല്ലാതെ പുളിയാകരുത് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് മല്ലിയില പുതിനയില അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ
മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒരു വൈറ്റ് കളർ പോലെ ആയി വരും നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ തന്നെ ചേർക്കുക അപ്പോൾ മസാല ആകുമ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ നല്ലോണം പിടിക്കും ചെറിയൊരു റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചിക്കനിലൊരു വൈറ്റ് കളർ വരും അപ്പോൾ ഈ ചിക്കനാണ് നമ്മുടെ ദം ബിരിയാണിയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇതാ എല്ലാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വഴട്ടി അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ നല്ല മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതാ വൈറ്റ് കളർ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കന് ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ദം ബിരിയാണി ബിരിയാണിയുടെ അപ്പോൾ ഇനി അത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ചിക്കൻ നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ചിക്കൻ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് അടിവിലേക്ക് ഒതുക്കി വെച്ച് ചിക്കൻ വേവിക്കാം ഈ സമയം നമുക്ക് നമ്മുടെ പിസ്ത പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ആറി കാണും നമ്മൾ ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കണം കൈകൊണ്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതാണ് നമ്മുടെ മസാലയുടെ മെയിൻ ഫ്ലേവറായി നിൽക്കുന്നത് ദം ബിരിയാണിക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ തുറന്നു നോക്കി അല്പം കൂടി ആവാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഇനി നമുക്ക് റൈസ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഒരു കിലോ റൈസ് റോസ് ബിരിയാണി റൈസ് പിന്നെ ഒരു സബോള പുതിനയില മല്ലിയില ഇതെല്ലാമാണ് നമുക്ക് റൈസ് തയ്യാറാക്കുന്നതിലേക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ വെന്ത് കാണും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ പിസ്ത ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ച പിസ്ത ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്തു എന്താ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റൈസിലേക്കുള്ള ചിക്കൻ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ദം ഇടുമ്പോൾ ചി ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഇതാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇതാ ഇതൊരു കളറോടു കൂടി വൈറ്റ് കളറും ഒരു യെല്ലോഷ് കളറോടു കൂടി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉപ്പോ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി റൈസ് വെക്കേണ്ട രീതിയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം റൈസ് ഒന്ന് കഴുകി ഇതുപോലെ വാല വയ്ക്കണം ഇതുപോലെ പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബെറ്റർ അതിൻ്റെ വെള്ളം നല്ലപോലെ ഊറ്റി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പാത്രത്തിലാണ് ദം ഇടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ അവരവരുടെ പാകത്തിലുള്ള പാത്രങ്ങൾ എടുക്കുക ദം ഇടുന്നതിന് ഇനി നമുക്ക് റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നതിന് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യിൽ നമ്മൾ ഏലക്ക പട്ട ഗ്രാമ്പു എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ആണ് നമ്മൾ സബോള ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു സബോള അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വഴണ്ട് വന്നാലും മതി നമുക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാം നമ്മളിവിടെ വെള്ളം നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് ചേർക്കണം നമ്മൾ ഒരു കിലോ ഒരു കിലോ അരിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട വിധം ഒരു കപ്പ് അരിയാണ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കണം അപ്പം അതിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന കപ്പ് ഇതാണ് അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കപ്പിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അരി എടുക്കാം വെള്ളം വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ വഴണയിലെ ഉള്ളവർ അതും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി നമ്മുടെ അരി മുഴുവനായിട്ട് ചേർക്കേണ്ടതാണ് കറക്റ്റ് വെള്ളം വറ്റിച്ച് എടുക്കണം അപ്പോൾ അരി ഇട്ടു തിളച്ച് വരുമ്പോൾ തീ കുറച്ച് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ആണ് റൈസ് കൊടിയാതെ സൂക്ഷിക്കുക ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് റോസ് ബിരിയാണി റൈസ് ആണ് ചെറിയ റൈസ് ആണ് തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ദം റെഡിയാക്കുന്നതിനുള്ള മുന്തിരി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അവ വറുത്തെടുക്കാം ഒരു ചീഞ്ചട്ടിയിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നെയ്യിൽ ഇത് രണ്ടും വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ചീഞ്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം അതിൽ ആദ്യം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗണിഷ് കളറോടുകൂടി നമ്മൾ എന്താ ഇത് ഈ പരുവത്തിൽ വറുത്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ദം ഇടുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് ആദ്യം വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത് ലാസ്റ്റ് കാണിച്ച് തരാമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അതാ മുന്തിരിയും നമ്മുടെ ബ്രൗണിഷ് കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി വല്ലാതെ വറവ് കൂടാതെയും സൂക്ഷിക്കുക അതാ നമ്മുടെ റൈസ് റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ദമ്മിലേക്ക് കിടക്കാം എന്താ റൈസ് ഫുള്ള് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ദമ്മിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ അതേം കാണിച്ച് തന്നാൽ ഞാൻ പാത്രം അതിലേക്ക് നെയ്യ് അത് അടിയിൽ പറ്റി പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഫ്ലെയിമിലാണ് ദം ചെയ്യുന്നത് എങ്ക
ഇത് ഒരു ഫാമിലി വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും രണ്ട് ലെയറിൽ ചിക്കൻ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ റൈസ് പിന്നെ പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചിക്കൻ പിന്നെയും റൈസ് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ചിക്കൻ ഇട്ടു അതിലേക്ക് മല്ലിയില അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി അത് പിസ്ത നമ്മൾ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് രസമല്ലേ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ദം ബിരിയാണി നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് തലശ്ശേരി ആ ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് സുപരിചിതമായിരിക്കും മറ്റ് ജില്ലകളിലായ മധ്യ കേരളം തെക്കൻ ജില്ലകളിലൊന്നും അങ്ങനെ അധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഈ ടൈപ്പ് ബിരിയാണി അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ വീടുകളിലും ട്രൈ ചെയ്യാം വളരെ നമ്മൾ കേരളത്തിന് വെളിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കേൾക്കുന്ന ബിരിയാണിയാണ് തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണി അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലും ട്രൈ ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൊറോണയൊക്കെ ആയിട്ട് വീടുകളിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയോട് കൂടി സന്തോഷമായിട്ട് ഇതുപോലെ അതാ അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു ദം ബിരിയാണി കഴിച്ച് ഒരു ദിവസം ട്രൈ ചെയ്ത് ഇരിക്കുക നമ്മളത് റൈസിന് മുകളിൽ പൈനാപ്പിൾ ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ മുന്തിരി പിസ്ത അത് നെയ്യ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതുപോലെ തൂക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ റൈസ് ഇട്ട് ഇതുപോലെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ പിസ്ത മുന്തിരി പൈനാപ്പിൾ മല്ലിയില പുതിനയില അല്പം ഗരം മസാല പൗഡർ തൂക്കി കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവി വരുമ്പോൾ ദമ്മ് ഇടുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഹെവി ആകരുത് ഒരു കുറച്ച് ഒരു അര ടീ സ്പൂണൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തൂക്കി മൊത്തത്തിൽ തൂക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇട ഇടാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ ഫസ്റ്റ് ലെയർ തയ്യാറായതിന് ശേഷം ചിക്കൻ ഇടാം അതിന് മുകളിൽ പിന്നെ റൈസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതാ ഇതുപോലെ വീണ്ടും പൈനാപ്പിളും മുന്തിരിയും ഇടാം അത് നിങ്ങളിടുന്ന പാത്രത്തിനെയും എടുക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിനെ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ വീടുകളിൽ ഒരു ആറ് ഏഴ് പേർക്ക് വരെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു കിലോ റൈസ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏഴ് പേർക്ക് വരെ കഴിക്കാം എന്താ നമ്മുടെ ദമ്മിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പാത്രം ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ കൂടുതൽ റൈസാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളറൊക്കെ വരാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലാത്തവർ കുങ്കുമപ്പൊടി ഉള്ളവർ അത് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തൂക്കി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റോസ് വാട്ടർ അല്പം വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഫ്ലേവറിനും മണത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഇനി നമ്മുടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ അടച്ച് വെച്ച് ദമ്മ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ വെച്ച് വേവിക്കാം ദമ്മ് ഇടാനായിട്ട് പാത്രത്തിന് ചുറ്റും മൈദ കൊണ്ട് ചുറ്റി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം ഇത് നല്ല ടൈറ്റുള്ള എയർ സീല് പാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതാ നമ്മുടെ ദമ്മ് തുറന്നു നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം വെച്ചു ദമ്മ് തുറന്നപ്പോൾ ഇത് ആവിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ദം ബിരിയാണി റെഡിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക കേരളത്തിലെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദം ബിരിയാണിയാണ് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യണം തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ വാച്ച് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൾ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലൊക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകളുമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാ